ஹே எவ்ரிவான் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தீபாவளிக்கு பயங்கரமாக ரெடி ஆகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி தீபாவளி ரெசிபி தான் நான் ஒன்று போடுறேன் தீபாவளி பலகாரம் செய்வோம் இல்லையா எங்கள் வீட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா தீபாவளி ஆனாலே பலகாரம் ஒரு தூக்கு தூக்கு சிட்டி நிறையா செஞ்சு வச்சுருவாங்க ஸோ அந் அந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணுறேன் எங்கள் அம்மாவோட ரெசிபி தான் ட்ரை பண்ணுறேன் முந்திரி கொத்து ஸோ முந்திரி கொத்துக்கு இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க நான் பச்சை பயிரை இந்த அளவுக்கு வறுத்து எடுத்திருக்கேன் நான் ரெண்டு ரெண்டு பேட்சாக பச்சை பயிர் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இது செகண்ட் பேட்ச் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்து இதை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு திரித்து எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ஏலக்காயும் பச்சை பயிரையும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொர குறன்னு அரைச்சிடாதீங்க ஒன்று ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பாகு வந்து பிடிக்கும் குற குறன்னு அரைச்சா அவங்களுக்கு சீக்கிரம் எண்ணெயில் போடும்போது பிரிஞ்சு போயிடும் ஸோ நல்லா நைஸாக மாவு மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பச்சை பயிரை வறுத்துட்டு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அரைச்சி எடுக்கணும் சூட்டோடு அரைச்சிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் இது எள்ளு எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன் நான் அதில் ஒரு ஸ்பூன் எள்ளு வந்து லைட்டாக வறுத்து அதை கொஞ்சம் வெடிக்க விட்டு வெடிக்க விட்டு அது வறு வறுப்பட்டுரும் ஸோ அது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்து அதில் சேர்த்துக்கிட்டு எள் நிறைய சேர்த்துடக்கூடாது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து சுக்கு பொடி சுக்கு பொடி சேர்த்து சேர்க்குறவங்க சேர்க்கலாம் இஷ்டம் இல்லைனா உங்களுக்கு அது பிடிக்காது அப்படின்னா சேர்க்க சேர்க்க வேணாம் ஸோ இது கூட லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு பேனில் துருவின தேங்காய் கொஞ்சமாக எடுத்து அதையும் நம்ம வறுத்து அந்த மாவில் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துட்டு நம்ம அந்த மாவில் கலந்து வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு பச்சை பயிர் எடுத்தீங்கன்னா முக்கால் கப்பு வெள்ளம் எடுத்துக்கணும் அதுதான் அளவு வெள்ளம் சேர்க்கலாம் கருப்பட்டியும் சேர்க்கலாம் ஸோ எங்கிட்ட வெள்ளம் இருந்தனால நான் வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் வெள்ளம் வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி வெள்ளத்தை கரைச்சி அதை பாகு பண்ணி நம்ம வச்சுருக்க மாவில் நம்ம கலந்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு பாகு பதம் வந்ததுக்கப்புறம் எங்கிட்ட வந்து நான் க்ளீன் பண்ண வெள்ளம் தான் வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் வடிகட்டில் நீங்கள் வாங்குகிற வெள்ளம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த வெள்ளத்தை வெள்ளப்பாக வந்து மாவில் கலந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் பாகு வந்து கொஞ்சம் ஒரு நார்மலான சூட்டில் இருக்கும் போது போட்டு கலந்து எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ரொம்ப சுட்டுரும் 
ஸோ நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதை வந்து உருண்டை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்தளவுக்கு உருண்டை பண்ணி மூணு மூணாக வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து அந்த மூணு உருண்டையே சேர்த்து மாவில் முக்கி போட போகிறோம் அதுதான் முந்திரி கொத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாவு மாவுக்கு வந்து நம்ம கலக்க போகிறது அரிசி மாவு மைதா மாவு கொஞ்சமாக உப்பு அது கூட ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா க கரைச்சிக்கணும் ஸோ இது கரைச்சிட்டு எண்ணெய் காய வச்சு எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து மூணு மூணாக எடுத்து அந்த மாவில் முக்கி நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுதான் வந்து முந்திரி கொத்து உங்களுக்கு மூணு மூணாக வரலன்னா கூட ஒன்று ஒன்றா கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து முந்திரி கொத்துன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி சைடெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு தீபாவளினாலே முந்திரி கொத்து இல்லாமல் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க பலகாரம் செய்ய மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்த பலகாரம்தான் இது சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மா செஞ்சு ஒரு தூக்கு சட்டி நிறையா வைப்பாங்க இது முறுக்கு எல்லாமே செய்வாங்க நான் முறுக்கு இன்னும் செய்ய ஆரம்பிக்கல இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் சீக்கிரம் வீடியோ போடுறதுக்காக நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் முறுக்கு செஞ்சதுக்கப்புறம் நான் அது எப்போ போட முடியுமோ நான் அதை அப்போ போடுறேன் ஸோ தீபாவளிக்கு லாஸ்ட் மினிட்டில் ஏதாவது பலகாரம் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ என் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மினிட்ஸ் வித் மஹி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அண்ட் ஹாப்பி தீபாவளி